एक भूल हुई अगवा करने वालों से लेकिन अथर्व की वजह से वो भूल ही वरदान कहलाई वंदना ने हर्षद ज्योति के आगे मदद की झोली फैलाई लेकिन अथर्व को बचाने के लिए क्यों तैयार होंगे हर्षद और ज्योति पर आए बच्चे के लिए चार करोड़ की देंगे क्या वो फिरौती मम्मी डैडी ये जागा मेरा तोता अब ये तोता बोलेगा कि इसका बाप कौन है क्या करता है अरे बेटा कैसे हो तुम भाई बड़े गोरे चिट्ठे हो तुम तो कौन सी क्रीम लगाते हो मुझे घर जाना है मैं शरारत करने के लिए घर से भागा था आई मीन मैं और विद्युत घर से भागे थे मुझे घर जा रहा है प्लीज हाँ हाँ सॉरी बेटा वो क्या है ना कि हमने तुम्हें गलती से विद्युत समझ लिया और तुम्हें उठाकर हम यहाँ ले आए वरना हम तो ऐसे ही शरारत में हर्षद अग्रवाल को सबक सिखाना चाहते थे वो वीडियो तुम्हें याद है जिसमें तुमने बोला था कि तुम विद्युत हो हाँ। वो वो मैं मजाक मजाक में कुछ दिनों के लिए उसके घर पे रहने गया था हाँ तो बेटा हम तुमसे वही तो पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो तुम्हारा नाम तुम्हारा पता ताकि हम तुम्हें सही सलामत घर पहुँचा सके अथर्व हूँ विद्युत नहीं मैं अथर्व भाग ले अच्छा अच्छा तो तुम वही पुलिस कमिश्नर वागले जी के बेटे हो नहीं मैं राजेश वागले का बेटा हूँ और मेरे डैडी पुलिस कमिश्नर नहीं कुरियर कंपनी में काम करते हैं सुन लिया हाँ। प्लीज अंकल मुझे घर जाना है अरे तो हम कहा तुम्हें गोद लेना चाहते हैं हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम सही सलामत अपने घर पहुंच जाओ बस एक बार ये तुम्हारा बाप राजेश वागले हमें फिरोती की कीमत दे दे उसके बाद तुम सही सलामत अपने घर पहुंच जाना लेकिन तब तक चुपचाप पड़े रहो और कॉपरेट करो हमारे साथ फिर कुछ घंटे में सब कुछ खत्म और तुम तुम्हारे घर पहुंच जाना अब हर्षद अग्रवाल हमारी बात करवाएगा राजेश पागले से मैंने किडनैपर का फोन आया था ना तो मैंने उसे कहा कि अतर्व पुलिस कमिश्नर का बेटा है मुझे यकीन है कि वो लोग वो लोग डर जाएंगे और और डर के मारे अरे डर के मारे कुछ उल्टा कर बैठे तो वो बच्चा तो लेके गए ना वो राजू राजू मम्मी मम्मी एक मिनट अपने आप को संभालो ऐसा मत बोलिए प्लीज बच्चा ऑलरेडी उनके पास है और इन्होंने कह दिया कि उसका बाप पुलिस कमिश्नर है हंड्रेड परसेंट वो पैनिक होंगे और अगर पैनिक होंगे तो सबसे पहले उनके मन में यह ख्याल आएगा कि इस बच्चे से छुटकारा पाना तो खबरदार खबरदार जो ऐसी बात की तो ऐसा ख्याल भी मन में लाया अगर दोबारा गलती से भी ऐसा कुछ बोला ना मैं इसी बालकनी से कूद जाऊंगी धमकी नहीं दे रही हूँ चेतावनी मैं बोल रही हूँ मैं कूद जाऊंगी मैं मैं कूद जाऊंगी मुझे मेरा दरवा चाहिए मुझे मेरा दरवा चाहिए मुझे मेरा दरवा चाहिए मेरे दरवा को लेकर आओ मुझे मेरा दरवा चाहिए मुझे मेरा दरवा चाहिए मुझे मेरा दरवा चाहिए वंदना भाभी मुझे मेरा दरवा चाहिए मिल जाएगा मिल जाएगा हम उसे ढूंढ कर लाएंगे मैं वादा करती हूँ आपसे मुझे मेरा दरवाजा चाहिए मुझे मेरा चाहिए राजेश भाई 
फिर से वो अननोन अननोन नंबर आया हेलो राजेश वागले पुलिस कमिश्नर नहीं है वो कुरियर कंपनी में काम करता है मुझे पता है आशा तक रिवर हाँ वो 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 गल गलती गलती हो गई मुझसे नहीं हाँ वो 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 पुलिस में वो मतलब भर्ती होने ही वाला था नहीं चाहिए मम्मी नहीं चाहिए चुप बैठिए मेरी बात ध्यान से सुनो तीन दिन राजेश वागले जी कोरियर कंपनी में काम करने वाले भाई साहब सुन रहे हैं आप हाँ जी हाँ राजेश वागले बात करो बोलिए बोलिए बताइए सुन रहा हूँ मैं तो सुनिए तीन दिन और पूरे चार करोड़ रुपए वरना पहले अथर्व का लेफ्टी है या राइटी हाँ राइट राइटी है हाँ क्यों क्यों पूछ रहे हैं तो पहले लेफ्ट हैंड आपको आपकी ही कंपनी से कुरियर किया जाएगा साई दर्शन हाइट सोसाइटी में और फिर राइट हैंड नहीं 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 देंगे देंगे हम 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 देंगे पैसे आपको हेलो हम हमसे जो मन पाएगा हम देंगे हम देंगे प्लीज हमारे बच्चे को कुछ मत करेगा प्लीज प्लीज समय और जगह सब बताएंगे और हमसे जितना हो सका उतना कर दिया ये सब नहीं चलेगा पूरे चार करोड़ रुपए ओके और फोन ट्रेस करने में समय बर्बाद मत करना पुलिस को भी इन्फॉर्म मत करना वरना तुम्हारे अथर्व के दोनों हाथ पहले लेफ्ट और राइट दोनों पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपकी बच्ची का क्या हश्र करेंगे ये आप कल्पना कर सकते हैं लो बात करो अपने अथर्व से लेकर मम्मी डैडी ऐसी बस क्यों आ रही है हम कैसे मान ले कि हमारा बच्चा है आवाज बदलने वाली मशीन आप बंद कर दीजिए ना ताकि अथर्व की नॉर्मल आवाज हम सुन सके मम्मा डैडी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है अच्छा सुनो सुनो अथर्व डैडी पे भरोसा है ना आई प्रोमिस मैं तुम्हें बहुत जल्द घर लेकर आऊंगा लेकिन देखना हिम्मत पधारना और डरना मत बस तीन दिनों में तुम घर वापस आ जाओगे हेलो जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त कीजिए बैंक के नए बंडल नहीं चलेंगे और सीरियलाइज बंडल भी नहीं चलेंगे ठीक है बबलू भैया क्या लगता है आपको मिलेंगे पैसे देगा वो चार करोड़ रुपए देगा क्या थर्व भूख लगी है हाँ अंकल चल एक बात बता तेरे पापा और हर्षद अग्रवाल कितने अच्छे दोस्त हैं चार करोड़ रुपए इतने पैसे कहां से लाएंगे हम वही सोच रहा हूं पप्पा वही सोच रहा हूं ऐसे लग रहा है कि कोई बुरा सपना है कोई मुझे उठाए और खत्म हो जाए नाइट में समझ में ये भी नहीं आ रहा कि मदद के लिए किससे कांटेक्ट करें राजू अब हम क्या करेंगे 
उन्होंने तो कहा कि पुलिस की मदद नहीं नहीं मम्मी पुलिस के पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन बेटा इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना चारा है उन लोगों ने गलती से हमारे बेटे को किडनैप किया वो लोग तो हर्षद भाई और ज्योति भाई इसमें हमारी क्या गलती है जस्ट जस्ट बोलिए ना बोलिए ना आप लोग हमारी हेल्प करेंगे ना प्लीज बोलिए ना चार करोड़ इकट्ठा करने में हम लोग हमारी हेल्प करेंगे प्लीज ज्योति भाभी बोलिए ना प्लीज 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 बोलिए ना करेंगे ना हेल्प प्लीज प्लीज अर्जुन भाई हमारे पास तो चार करोड़ का दस प्रतिशत भी नहीं है ज्योति भाभी हर्षद भाई आप लोगों के पास तो बहुत बो, पैसा है ना बोलिए ना आप लोग हमारी हेल्प करेंगे ना विद्युत बेटा ये देखो ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा खुद तुम्हारे लिए खाना लेकर आया है हाँ और यामिनी दक्षेश जोशीपुरा भी नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं है नो 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 बेटा खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा अगर खाना नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी और ताकत नहीं आएगी तो तुम अथर को रिसीव करने कैसे जाओगे जब वो वापस आएगा और देखो बेटा खाना खाना तो एक रूल है हुँ? और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे पुल्स पुल्स गो बैक टू स्कूल विद्युत बेटा दकू अंकल ने है अपने हाथ से थेपले बनाए दकू अंकल ने है अपने हाथ से थेपले बनाए कभी देखा है रेगिस्तान पे घने बादल छाए कभी देख मुझे नहीं खाना है खाना मेरी वजह से अथरवा किडनैप हो गया है गुनगुन दीदी ओह माय गॉड क्या बोल रहे हो तुम विद्युत तुम्हारी वजह से मतलब जी सर मैं बात करता हूं साहब से अथर अगवा हुआ इसके लिए हर्षद और ज्योति बाबी जिम्मेदार है अब अथर को छुड़ाने के लिए उन पर ही दारोमदार है अरे वाह हेलो बोलो तिवारी सर यहाँ एक साहब आए हैं पूछताछ करने के लिए बोल रहे हैं कि विद्युत से और हर सब साहब से कुछ बात करना चाहते हैं कौन है वो नाम नहीं बताया रजिस्टर में एंट्री करवाओ उनकी नहीं सर नाम नहीं बता रहे अच्छा तो उन्हें वहीं रोको उन्हें बोलो कि प्रतीक्षा करे मैं प्रत्यक्ष रूप ऐसी वहाँ आऊंगा जाइए ना दबको अंकल सब जगह डिरेक्टली बता देना ओके ओके तिवारी रोको उन्हें विद्युत प्लीज ये तो पी ले दूध पी ले सब हमारी नौकरी जा सकती है और हम तो इस सोसाइटी के नौकर हैं साहब और जोशीपुरा साहब का सख्त आदेश है कोई भी यहाँ आए तो उससे नाम पता पूछो ना बताए तो ऊपर मत जाने दो और साहब हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है एक बच्चा है उसको कुछ लोग उसी के बारे में पूछताछ करने आया हूँ जी साहब आने दो सेक्रेटरी को उससे मैं निपट लूंगा तुम अपना काम सही कर रहे हो करो थैंक यू सर राजू बंधु को संभालो बेटा 
मुझे डर है सदमे की वजह से अगर कुछ हो गया ना उसे किस किस को संभालू मैं मम्मी किस किस को संभालू जी राजू बेटा मैं क्या कह रहा था क्या करूं मैं पापा आप ही बताइए हर्षद भाई और ज्योति भाभी तो चुपचाप चले गए यहां से गलती उनकी थी नहीं तो नहीं नहीं है गलती उन्हीं की है और अथर्व का अगुआ किया ना उसकी जिम्मेदार वही है कितना शो ऑफ किया पैतीस लाख की गाड़ी पैंसठ हजार का फोन राजी के बाद से मैं बिल्कुल सहमत हूँ उन्हें भी पता है कि हम सीधे साधे लोग हैं ये चार करोड़ कहाँ से देंगे भाई और नहीं तो क्या गलती से अथरों को उठा के लेके गए और इसी उम्मीद से फोन कर रहे हैं कि हर्षद कुछ करेगा क्योंकि उनको पता है कि हर्षद तुम्हारा दोस्त है और अब तक ना अथर्व ने सब कुछ बता दिया होगा हर्षद तो रात को बिना भूले कुछ चला गया जबरदस्ती नहीं कर सकते ना पापा ये तो अच्छी बात है कि विद्युत सही सलामत है सर पे बंदूक तो नहीं रख सकते ना कि नहीं किसी भी तरह आप पैसे दे दो गलती उस किडनैपर की है हर्षद भाई को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं हम ये आपका बड़प्पन है राजेश भाई ज्योति बैग ला ये क्या है कुछ फल के लिए हर्षद बौखला गए थे कि क्या करे क्या ना करे लेकिन अपने पन के कई सबक हमने आप ही से सीखे हैं राजेश भैया अगर अथर्व और विद्युत पे कोई आफत आए मान लो और ऊपर वाला कहे कि मैं सिर्फ एक की मदद कर सकता हूं इतनी ही चॉइस दे तो शायद स्वार्थ में आकर मैं तो पहले विद्युत की मदद करने जाऊंगा लेकिन अगर आप लोग हमारी जगह होते तो पता है भगवान से क्या कहते कि दोनों बच्चों को सलामत रखो और उनके हिस्से की सारी मुसीबतें हमें दे दो और भगवान आपकी सुनते भी ये कुछ गहने हैं साठ सत्तर लाख के होंगे अभी वैल्यूफिकेशन किया नहीं है शेयर मार्केट अभी डाउन है और अगले दो दिन बंद भी रहने वाला है लेकिन आप चिंता मत करिए राजेश भाई मेरे पास जितने भी शेयर हैं ना मैं बहुत जल्द बेच दूंगा उसको अरे नहीं नहीं अच्छा भाई ऐसा मत कीजिए आप अपने शेयर्स मत बेचिए प्लीज वो लोग विद्युत को लेके जाने वाले थे अगर ऐसा हुआ होता तो भी यही करना पड़ता ना राजेश भाई जिंदगी भर नौकरानी बनकर हम लोग घर बार बेच कर भी आपके पैसे लौटाएंगे हर्षद भाई ज्योति भाभी बिल्कुल घर नहीं बेचेंगे आप अरे जब सही सलामत इस घर में वापस आएगा तो आप लोग हमें दावत नहीं देंगे और दावत इसी घर में देंगे ना आपके हाथों का वो ऑथेंटिक साउथ इंडियन बिहारी मराठी ये सारा खाना खाना है मुझे क्यों घर बेचोगे आप इन गहनों का क्या है फिर से आ जाएंगे शेयर्स का क्या है ना कि कभी तेजी कभी मंदी ये तो चलता रहता है लेकिन हमारे कारण आपकी जिंदगी में जो मंदी आई है ना तो उसे तेजी में बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी है है ना राजेश भाई झूलना 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 
राधिका ने ठान ली है कि वो बनेगी परिवार का सहारा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज